就就是是快乐。是你从来没有说过，还是我不小心听错？心随风而逝，泪像雨洒落。为何风雨之中只剩下我？为何爱恨未纠缠，另一种琥珀？人生总有缘聚缘散。三个人到底搬到什么地方去了？是不是搬到明珠的家里？啊！我自问，我有什么错？我做错了什么呢？我不能没有你们的。啊！我做的这一切不是为了你们，为了这个家吗？做那么多坏事情，我们不可能跟你住在一块了。我们搬到国立家了。我没有什么话，我是一家之主。我说你们三个明天马上搬回来。我们决定跟你脱离关系了。啊！我说。你们真没有良心的、啊！我有什么对不起你们？尤其是你，你说。你是李金生的是吗？是啊，什么事？我们是 CID，、嗯、有一宗坠楼案件，需要你关门会警局协助调查一下。是一个叫赛薇的男子，在一个多层停车场坠楼身亡。这件事情我什么都不知道，我昨天晚上整个晚上在医院陪我的女儿呢。李金先生，请关门会警局再说吧。这关我什么事啊？跟你们回去。哎哎，请合作，你跟我们走一趟。现在我的女儿半身不遂，躺在医院里啊！你昨晚有没有见过三云？哪有啊！我整个晚上都在医院陪着我的女儿，医院的护士和医生都看到。还有，他撞上我的女儿，你们警方一定要追究这件事情啊！你和三云有没有什么亲戚关系呢？有，我跟他的爸爸是表兄弟嘛，我是看着这个孩子长大的。怎么说？你是很了解他了？哎，当然了解啦，他简直是个妖魔，他跟家里的人呐、啊、合不来的。我告诉你啊，他跟他姐姐弟弟啊争财产呢、啊，还有啊，他喜欢偷东西啊，哈，他心里不正常，精神分裂。据我所知，他曾经勒索过你啊，嗯，你是不是有什么痛脚或者把柄被他抓住呢？哪有这回事？真的没有？没有啊。可是，在案发前不久。你是曾经见过塞维的，还有这卷录音带是他勒索你的时候所录下的。我早说了，他有精神分裂的嘛，他说的话你也相信，都是不真实的话。他以为有这卷录音带，那就可以勒索我五百万啊！笑话。那你为什么会答应给他钱呢？我没有真正答应他，不过我替他找过他的姐夫陈浩文。钱路啊，就找他的家人帮他的忙啦。哎，警官，哎，他跟他的家人啊，实在是合不来的。怎么说，他的姐夫是没有给他钱呢？那我就不知道了。哎呀，过去啊，我是可怜他
，因为他被他妈妈赶出门，所有的生意都不让他做，他真的是走投无路的。怎么真的？他怎么死的？我一个也不知道。哎，还有，他撞上我的女儿，你们一定要调查清楚，一定要追究啊！我弟弟这个人，生性孤僻，平时也不跟我们说话。他在外面交什么朋友，有没有跟别人结怨，我们根本也不知道。嗯，陈先生，你和李庆的关系怎么样？李庆是我们公司的主席，我和他只是工作上来往而已。你不是和他有几十年的私交吗？我虽然和他相识几十年。我们并没有交情的，也很少接触。警长，到底我弟弟真正死因是什么？我们警方正在调查，谢谢你们的合作，有消息我们再通知你们。谢谢。谢谢。谢谢是、啊，这是我从电信局查回来的资料。李庆昨晚在十一点三十分的时候，用手提电话打了几通电话，而其中一通是打给陈浩文的。他整晚都在医院陪伴着他的女儿。李静这个人老奸巨猾，你说为了死，会不会跟他有关？这件事情交给警方去处理吧。妈还不知道阿威死了，你说这件事，要不要让他知道？他这一身子那么脏，还是别让他知道。阿威的生活事，我们要办好他。我死了，我就难过，我心里真的有很多感触。其实我已经一大把年纪了，房厅主席我不想干。哎，今天下午回公司，我准备把辞职信交给董事们，给他们一个交代。局长去问话了，阿威的死，你们别以为是我干的，你们到底跟不跟我回去？其实我所做的一切都是为了你们呐、啊，你们到底跟不跟我回去？你在大吵大嚷，林静会报警的。哦，我知道了，是你煽动三个妈妈离开我是吗？我不必煽动，我们全家人已经做了一次的决定。什么决定？你去看看吧。岂有此理！好，你们把我当仇人是吗？啊，我还有面子吗？过来！喂，你干嘛躲呀？你我。嘉义，我问你，我们家除了明珠之外，我最疼你是不是？跟我一起走，跟我走，不要跟我走，跟我走，不要跟我走，我你干什么？什么？怎么办？美娘，我刚去了医院，不是说你才刚回来呀、啊？需要多休息，身体要紧啊。生意做的那么大，赚那么多钱，有什么用？都是数字游戏。爸爸妈妈应酬，现在
明就会搞成这样。我真的不知道怎么样弥补他。刚才在医院的时候，我遇到了国立，他说懂得教神，要送你出去德国。去德国？干什么？德国有一间很著名的骨科医院，那里最先进的医药设备。真的吗？如果你说要去德国，瑞娘，你一定要陪他去，有你在他身边，激起他斗志心，将他的病又复原的机会更高的。小姐，那病人呢？已经出院了。什么时候出院呢？呃，今天早上，医生叫他尽快去德国医治。哦，德国。喂，呃，伯利啊，你跟明珠现在在哪里啊？在机场啊。你们等我，我马上赶来。你等我啊。明珠，为什么？为什么你去德国也不告诉我医生呢？你的大哥跟妈妈跟我去就行了。大哥帮我写信说回来，妈妈会留在那边照顾你。这是明珠的意思。是的。你为了救我，害你变成这个样子，为什么？为什么你不肯让我陪你到德国呢？如果你这次要陪我去的话，我就不去德国医治。如果你希望早日康复的话，你就应该留在新加坡，等我医好，我就会回来的。明珠，我只是想你知道，我在乎的是我们这段真情。我不能辜负你，因为你是无辜的。可是，你也不能这么残忍，这么残忍对我。我已经失去了我的父母，我不能再失去你。小丹，你来了。家里已经开了冷气，你还开风扇，不怕着凉啊？我说，你的主意自己多了，想办法叫他们回来。我有的是钱，没问题的。你以为钱是万能的？以前和你挨穷的时候，大家都很需要钱。看在钱的份上，也许会回来和你住。怎么？你的语气学的跟他们一样啊？怎么把我当成坏人了？这我不知道。不过今天早上大姐来了个电话。怎么？他说什么
叫李后啊，别再去找他们了、嗯。他们已经飞去德国了。去德国？去德国干嘛？陪民夫去医病啊。这这岂有此理！我我这里辞了方琴公司的主席不干，就是为了要陪女儿嘛。他们去，一声不响的跑到德国去。你给我查查他们去了德国哪个地方，我马上给你坐飞机过去找他们。新加坡挂牌上市，现在他投资在香港的子公司出了事，商业罪案调查局一定会找你去问话。这你放心好了，我们的计划干净利落，没有留下任何犯罪的把柄的，他们奈何不了我们的。做假账、送来会计是是你一个人够的，跟我的龙霸集团无关。林叶先生，我现在。还有很多事情要办，可不可以暂时不离开？那我相信方听集团暂时不会告发你。不，我告诉你，我这个人做事一向是赶尽杀绝的。只要我把这个消息放出去，方听集团的股票马上滑跌。到那个时候，我龙霸集团要多数可以有挂牌公司了。<笑>所以我劝你还是赶快离开这里，到南美洲做你的土皇帝吗？你慢慢考虑哦。我还有事情要做，那我先走了。我说别，我。那先生，先刚刚收到。
吗？今天精神好点吗？老太太今天不肯吃东西，也不肯吃药，怎么会这样的？今天早上有人送来一包公文袋，他看里面的文件，整个人就发愣，待在房里。啊、哦，我看，你也是上去看看他。我的儿子，妈从来没跟你讲你的故事。那时候你才四岁，医生说你患了脑膜炎，我怕你会变成白痴。我曾经在医院里陪你三天三夜。你奇迹般的活了下来，可是医生发现你患了小儿麻痹症。我知道你聪明，你有野心，可是。你是因为这条腿，你才会变成这样的。是，妈，赶你出去。可是，你还是我的儿子。是多岁，我以为你会接受，一次又一次的教训，慢慢改变。想不到，你还是跟你弟弟。有什么事吗？你打算要瞒我多久？这些东西是谁拿来的？相信是李庆寄来的。他想刺激我，他恨不得我早点死。我真是想不到，李庆竟然和外人勾结，谋害我们赛家。妈。我们一定会救回方婷的，妈，对不起你们，让李庆做方婷的主席，我应负起全部的责任。这一切的后果，应该由我来承担。想不到，在家的生意。全毁在我的手里。难道李庆就这样逍遥法外吗？我们赛家已经没什么人了。你现在设法将我的外孙女儿金凤给找回来。她每次写信回来，都没有留下地址。不过我听朋友说，他在美国华尔街的金融界做事。我活不了多久了，我真的很想见见金凤。妈，我一定会设法把她找回来的。还有，我要去见见任娘。我是任良，明珠情况怎么了？哦，很好啊，他就在我身边，我在跟你说话。好啊。喂，任良。明珠啊，怎么了？
德国的气候跟那边的环境还习惯吗？你放心吧，这里的医院环境设备都很不错的。你见了主治医生没有啊？见了，医生已经做了实体检查，相信快就会替我动手术的。啊，那是好了，明珠啊，我很想念你啊，我真的很想飞来德国来见你啊。有大哥跟妈妈陪我就行了。是赛家的人，我跟你们没有什么关系了。你用不着来跟我忏悔什么。过去我对你很不好，连你爸爸死了都不让你拜祭，我对不起你，也对不起你爸爸妈。我问你，我妈的事，是不是你指使李庆所做的？我是杀人凶手，我愿意去自首，我愿意去死。妈，你有，你去自首。妈都不能扶我了，瑞娘，我是个死不足惜的人。我两个儿子都死了，丈夫也死了，我现在是个半身不遂、残废的人。这是报应，忍娘，我错了，我错了，忍娘，你是我。我的儿子，如果现在大妈能够动，我真的愿意向你下跪，向你磕头认错。
请你原谅我们，宽恕我们。什么？你你起来呀、啊！你你起来呀、啊！我们房顶快要垮了。什么？都是那个李青，是他策划来陷害我们的。我们已经走投无路了，你一定要救回房顶。现在打算帮林业好挽救方婷。是的，毕竟我也是赛家的人。可是他承认杀死精神和你爸爸，他这么对你，你为什么还要帮他呢？很难想象，一个那么尊衡、那么霸道的人，他竟然会向我下跪，向我认错。他也受刑罚够了。在家的人走的走，死的死，他也够可怜。我妈在临死的时候再三吩咐我，一定要认祖归宗。我是在家的人，不能够见死不救了。那你打算怎么去帮他？我打算。用我在利基公司所有的股份抵押给银行，希望可以赎回方婷的股票了。那只能帮忙还利息而已。如果你真的要挽救方婷，我可以帮你。不行，你已经帮我那么多忙，我不能再麻烦你。你知道吗？龙霸集团已经发出通知，如果下个星期还不还钱，他们就要接管方婷了。金凤，你几时回来的？我现在就在机场，我刚回来。你为什么会突然回来的？我知道方婷出事了，我先回家，我马上就来看你。好，我等你，我等你啊、哦。
宫廷出事了，我能够不回来吗？回来就好，回来就好了。外婆呢？回警局一趟吧，什么事嘛？是关于稍微拘留的事，我们警方已经查出，你就是凶手。不可能的，我叫外国人吓人，一定是你们搞错了。不行，不能，你们不是把我带走的，不能把我带走的。魏香，魏香，这件事，你事先已经知道了吗？妈。知道，我都不会杀人，一定是有人陷害他了。一家人互相残杀，再嫁完了。华籍男子陈浩文。被控谋杀害其妻舅赛薇，警方认为死者是被推下停车场，导致坠楼死亡的。警方发现死者手指间留有嫌犯的衣物纤维，并将之逮捕归案。真的想不到，赛家会变成这个样子。真想不到这件事情会是浩文做的。其实浩文跟他威有什么深仇大恨，他要杀掉威，一定是金凤回来了。金凤，金凤你回来了。正是被警方提控谋杀而救。你爸爸为什么这样做呢？我也不知道。李庆也被警方扣留盘问，可是他已经没有事了，而且他还协助警方调查。听我妈妈说，我爸爸所做的一切都是李庆所指使的。在家这十几年来。发生了这么多的事，我实在是无法想象。大舅，我听我妈妈说，你现在正在想办法挽救方婷。是的，可是我手头上的资金不多，只是拥有立即建筑公司二十五个八千的股权，而方婷抵押给龙霸集团的股份，下个礼拜一就到期了。我现在还想不到什么办法。对了，金凤，听说你在华尔街办事，那对金融一定蛮熟悉的。你什么见解啊？方婷目前最大的危机呢，就是下星期抵押到期。如果不能够在下星期之前把股票赎回来的话，就要面临被接管。我想，龙霸集团目前已经在市场上开始大量的收购我们方婷的股票了。现在有一个冒险的计划，我们需要有两亿元。这样的话，才可能有一线生机。什么计划？我在美国的时候，有许多大财团，他们都在进行现货外汇的投资交易。你的意思是炒外币？不错。大舅，你敢不敢冒这个险？炒外币实在是太冒险了。如果需要两亿的话，我可以想办法的。不行，这是赛家的事，我要负责。
for sure now.就像股票对敲一样如果你需要炒两亿元的外汇那你通常需要百分之七点五到百分之十二的现金换句话说如果你投资买进一种两亿元的股票的话那你大概就需要两千万的资金来作为对敲差不多是总数的百分之十如果你